గరుత్మంతుడు విషయాలు అడుగుతున్నాడు భగవంతుడు శ్రీ మహావిష్ణువు సమాధానాలు చెబుతూ ఉన్నాడు ఏ ప్రశ్నలైనా ఏ సమాధానాలైనా మానవుడు తనను తాను తీర్చిదిద్దుకొని తాను ఎందుకు వచ్చాడో ఆ స్థితికి చేరుకోవడం కోసం పెద్దలు ఏదైనా మంచి విషయం అడిగారంటే వాళ్లకు తెలియక అడిగారని కాదు వాళ్లకు తెలిసిన తర్వాతి వారు దానిని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఆచరిస్తారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్పినటువంటి మాట ఇక్కడ ఈ విషయాలన్నీ వెనుక చెప్పినటువంటి ఏ జీవుల యొక్క అవస్థలు అయితే ఉన్నాయో గర్భాది మరణాంత రూపమైనటువంటి దుఃఖాలన్నింటినీ విన్న తర్వాత గరుత్మంతుడు గాలి వేస్తే రావి ఆకు ఎలాగైతే కదిలిపోతుందో అలా కదిలిపోయినాడు వీళ్ళు ఉద్ధరింపబడాలి ఎలాగా అన్నీ పాపాలే చేస్తున్నారు ఈ పాపాల నుండి విముక్తి ఎలా కొడుకుతుంది ఏదైతే లక్ష్యం ఉన్నదో ఆ లక్ష్యానికి దూరంగా బ్రతుకుతున్నారే వీళ్ళు అని వీళ్ళందరికీ మేలు కలగాలని శ్రీ మహావిష్ణువును ఒక ప్రశ్న వేశారు అయ్యా సంసారాన్నవమజ్ఞానం నరాణాన్ దీనచేతసాం పాపోపహత బుద్ధీనాం విషయోపహతాత్మనాం ఉద్ధారార్థం వద స్వామిన్ పురాణార్థ వినిశ్చయం అయ్యా ఈ మనుష్యులందరూ నేను నాది ఈ అటాచ్మెంట్ అనబడే సంసారంలో అది ఒక మహాసముద్రం ఎక్కడ మునుగుతామో తెలియదు ఎక్కడ తేలుతామో తెలియదు ముడగడ ఉక్కిరి ముక్కిరైపోవడమే సంసారం అనే మహాసముద్రంలో మునిగిపోయి ఉంటారు ఈ మానవులంతా అలాగనే దీనచేతస పునేమైన స్థిరమైనటువంటి మనస్సు దృఢంగా ఉంటుందా ఒక విషయంలో అంటే చిన్న ఇబ్బంది కలిగిన గజగజలాడిపోతాడు మనుష్యుడు దీనచేతసాం పాపోపహత బుద్ధీనాం పాపం అనే బుట్ట వెనకటి జన్మలో చేసావురా నువ్వు ఈ బుట్ట తీసుకెళ్ళమని ఆ బుట్ట నెత్తిన పెట్టి పంపిస్తాం పాపాల బుట్ట నెత్తిన పెట్టుకొని వస్తాడు పాపాల బుట్ట నెత్తిన పెట్టుకోవడం అంటే దీని ఫలాలన్నీ అనుభవించాలి రెండవది వెనుక పాపం చేశాం కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా పాపం చేస్తూనే ఉంటాం ఈ బుట్ట నెత్తిన పెట్టి పంపించాం ఇది చాలదన్నట్టుగా శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధ అనబడి ఐదు ఇంద్రియాలకు సంబంధించిన ఐదు రకాల వ్యామోహాలల మధ్యలో పడేశాం ఒక ఎలా ఉంటుందంటే ఒక షుగర్ పేషెంట్ని తీసుకురావడి మిఠాయి కోడలో కూర్చోబెట్టినట్టు అది చూస్తూ తినలేడు చూస్తూ తినకుండా ఉండలేడు కనుక నీకు ఏది సరిపడదో దాని మీదనే మనస్సు పోతుంది మరి ఇటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉద్ధరింపబడాలి కదా స్వామి అందువలన దానికి ఏదైనా ఒక ఉపాయం ఉంటే వివరించి చెప్పండి మహాత్మా అని గరుత్మంతుడు ప్రార్థన చేశారు శ్రీ మహావిష్ణువును ఇక్కడ గరుత్మంతునకు ఒక సమాధానం చెప్పారు శ్రీ మహావిష్ణువు ఓరి పిచ్చివాడా ఇంతవరకు చెప్పింది ఎవరి గురించి అనుకున్నావు పుత్ర సంతానం లేనటువంటి పాపం చేసిన వాళ్ళు అనుభవిస్తారు పుత్ర సంతానం కలిగి ఉండి ధార్మికులైనటువంటి వారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏ విధమైనటువంటి దుఃఖాన్ని అనుభవించరయ్యా పుత్రజన్మావరోహశ్యాద్యది కేనాపి కర్మణ తదా కష్టిదుపాయేన పుత్రోత్పత్తి ప్రసాదయే పుత్రజన్మ అందరికీ కలుగుతుందా అంటే కొందరి కలగచ్చు కొందరి కలగపోవచ్చు పుత్రజన్మ జన్మించకపోవడానికి ఈ తల్లిది ఈ తండ్రిది కాదు ఇక్కడ దోషం వెనుక జన్మలో చేసినటువంటి ప్రతిబంధక దోషాలు ఎన్నో అడ్డం వస్తాయి అడ్డం వచ్చి పుత్ర సంతానం కలగడం లేదు అందుకనే వేదం కూడా గట్టిగా ఏం చదువుతుందంటే ప్రజా తంతుం మావ్యవత్సేత్సీ ఈ ప్రజా సంతానం అనబడేటువంటి దారాన్ని నీతో కత్తెర వేయబోకురా అబ్బాయి సంతానం కలిగితే నీ తర్వాత నీకు నీ పితృదేవతలకు తెలతర్పడాలి వదిలేటువంటి వాడు ఒక వారసుని ఇవ్వడం వలన నీవు పితృణము నుండి విముక్తలవుతావుసుమా అని హెచ్చరిక చేస్తుంది శాస్త్రం వేదం అలాగే ఏదో ఒక ఉపాయం చేత పుత్రులు కలిగే సాధనాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి అంటే దానికి ఓ మాట చెప్పాడు పుత్ర సంతానం కలగడానికి మూడు రకాల ఉపాయాలు హరివంశ కథాం శృత్వ శతజండీం విధానత భక్తియా శ్రీశివ మహారాధ్య పుత్ర ఉత్పాదయే సుధి బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వాడు మూడు రకాలుగా పుత్ర సంతానాన్ని పొందడానికి తనవంతు ప్రయత్నాన్ని తాను చెయ్యాలి హరివంశ కథను వినినట్లయితే పుత్ర సంతానం కలుగుతుందని మనకు ప్రామాణికంగా పెద్దలు నిర్ణయించి చెప్పారు రెండవది శతజండీ యాగాన్ని విధానపూర్వకంగా గనక చేసినట్లయితే అటువంటి వాళ్లకు కూడా సంతానం కలుగుతుంది తర్వాత మూడవ ఉపాయం భక్తియా శ్రీశివ మహారాధ్య మృత్యుంజయ స్వరూపుడైనటువంటి 
ఆ పరమేశ్వరుడిని నిరంతరం ఆరాధన చేస్తూ ఆయన గుడికి ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఆయనకు అభిషేకాలు చేస్తూ ఇలా ఆ స్వామిని సేవించడం ద్వారా మూడు రకాల విధానాలతో పుత్ర సంతానాన్ని పొందవచ్చును అని భగవంతుడు శ్రీ మహావిష్ణువు నారాయణమూర్తికి ఈ పుత్రుని యొక్క పొందవలసిన ఆవశ్యకతను కూర్చిన వివరాలు చెప్పారు మహాభారతంలో ఆ శంతను మహారాజుకి భీష్ముడు ఒక కుమారుడైతే ఆయనేమో నిరంతర బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తే మిగిలినటువంటి ముగ్గురు కుమారుడు ఒకడు గంధర్వుడితో యుద్ధం చేస్తూ చచ్చిపోతే ఆ మిగిలినటువంటి ఇద్దరు ఒకడు సంతానం చిత్రాంగద విచిత్ర వీర్యులు అనేటువంటి వాడు ఆ చిత్రాంగద విచిత్ర వీర్యులో చిత్రాంగదుడు గంధర్వులతో యుద్ధం చేస్తూ చనిపోయినాడు విచిత్ర వీర్యుని ఒక ఇద్దరు భార్యలుంటే వ్యాసుల వారి వలన సంతానాన్ని పొందారు ఇవి ఆపద్ధర్మంగా పొందేటువంటి సంతానములు పద్నాలుగు రకాల సంతానాలు చెప్పారు సంతానం అనేది కొన్ని నిషేధాలు కలియుగల్లో చెప్పారు అందువలన దత్తక్రియ దత్తుడు అనేటువంటి వానికి మాత్రమే ఈ కలియుగల్లో అవకాశం ఇచ్చారు అందువలన పుత్రుణ్ణి పొందవలసినటువంటి ఆవశ్యకత తప్పనిసరిగా ఉన్నది జన్మ ఎత్తిన వాడికి లేదు పుత్ర స్వీకారం చేసేటువంటి బాధ్యత అయినా ఉన్నది అనేదాన్ని ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు ఈయన గారు బ్రతుకున్నాడు ఈయన తండ్రి గారు బ్రతుకున్నాడు తండ్రి గారు వారి తండ్రి గారికి తెలదర్పణాదులు పిండ ప్రధానాదులు చేస్తాడు వసు రుద్ర ఆదిత్య స్వరూపాలలో వాళ్ళు జలపిండ ప్రధానాదులు పొందుతారు తన తండ్రి పోయినాడు ఇప్పుడు తాను తన తండ్రిని ఆ వర్గంలో చేర్చేస్తాడు చేరిస్తే తాను సంతానం లేకుండా మరణిస్తే తనకు లేదు తన తండ్రికి లేదు తన తాత కూడా లేకుండా పోతుంది తెలదర్పణ జలదానాదులు ఏవి అందువలన తప్పనిసరిగా పుత్ర సంతానాన్ని పొందాలి అని పుత్ర సంతాన ఆవశ్యకత మరిదిగినంతకాలం ధర్మంగా బ్రతకడం పుత్ర సంతానాన్ని పొందడం ఈ రెండు నరకలోకము నుండి అక్కడికి పోకుండగా కాపాడేటువంటి సదుపాయములు సుమ అని చెప్పారు పుత్రుని యొక్క ప్రయోజనం దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు రేపు చెప్పుకుందాం ఈరోజుకు సెలవు